Ngayon po ay maririnig natin ang pagninilay mula sa tema ngayong gabi, In the Footsteps of Christ. Ang atin pong tagapagsalita ay ipinanganak sa Betis, Guagua, Pampanga noong March 2, 1959. Attended Mother of Good Counsel Minor Seminary noong high school at nagpatuloy sa Ateneo de Manila University kung saan siya ay nagtapos ng philosophy. Theology naman po sa Loyola School of Theology. He holds a doctorate in theology from the University of Louvain and took biblical courses at the Ecole Biblique in Jerusalem. Siya ay naordinahan bilang pari noong March 12, 1983 sa Roman Catholic Archdiocese of San Fernando in Pampanga and on May 26, 2006, was appointed by Pope Benedict XVI bilang Auxiliary Bishop of San Fernando and Titular Bishop of the Diocese of Guadalfiera. Siya ay tinalagang ubispo ng Kaloka noong January 2016. At siya po ang kasalukuyang presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP. Mga kapatid, I'm so blessed to introduce to you our share for tonight, His Excellency Bishop Pablo Verhilio David, also known as Bishop Ambo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro magandang umaga no dahil alam ko 6 hours ahead ng uh, ang Pilipinas sa inyo. Maraming salamat uh, Ma'am Emmeline Buxit ng St. Mary's Catholic Church sa pag-iimbita sa akin na magbigay ng reflection na ito para sa first day ng inyong retreat kasama ang ibang mga Filipino parishes sa United Arab Emirates. I understand that the other Filipino communities are also attending this retreat. Those from Ras Al Khaima, uh, Fujaira, Sharia, at Jebel Ali. I was told that the general theme uh, for this retreat is Gifted OFW Living to Give. Namumuhay para sa kapwa. At ang inassign na specific topic sa akin para sa first day ng inyong retreat ay in the footsteps of Christ, sa Tagalog, sa mga yapak ni Kristo. May four parts ang reflection na ito. Una, introduction. Pangalawa, part one. Pangatlo, part two. And of course, conclusion. Ang introduction ay dalawang maikling observasyon tungkol sa topic na inassign ninyo sa akin. At sa part one naman, Ang yapak bilang simbolo ng pagtahak sa landas ni Kristo, the way of Christ. At uh, ipapasok ko yung panawagan ni Pope Francis na tungkol sa synodality and of course the background ng landas kay St. John the Baptist. Sa part 2 naman, I'm going to give seven statements defining the way of Christ. Ano ba ang landas ni Kristo? At sa conclusion, well, magbibigay ako ng kaunting Parang tulay, a bridge to the topics for the next two days of your retreat. How discipleship, which is about following the footsteps of Christ, is to be completed by participation in the mission of Christ. Okay, magsimula na po tayo sa ating introduction. Sabi ko nga, I'm going to give two remarks or observations tungkol sa inassignment yung topic sa akin. First of all, I think merong isang salita na presupposed sa topic na ito kasi ang binigay niyong topic ay uh, ang uh, mga yapak, no? the, in the footsteps of Christ. At ang tawag ko sa topic na ito ay uh, the topic which uh, about discipleship or following kasi yun ang presupposed na uh, salita bago yung yapak ni Kristo. I think it should be following in the footsteps of Christ o pagsunod sa mga yapak ni Kristo, which is the most important aspect of Christian life. I also presuppose that because your general theme is living to give, that the other topics in the next few days would focus on the other aspect of Christian life, which is apostleship or being on a mission. Sa Tagalog, ang pagiging sugo. Hindi pa ho kasi kumpleto ang ating pagsunod sa yapak ni Kristo 
kung hindi pa tayo nakikibahagi sa misyon ni Kristo bilang mga sugo. Yun po ang two aspects of the Christian life, discipleship or pagsunod sa yapak ni Kristo and apostleship. Yun ang pakikiisa o pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Second remark, alam nyo, napansin ko rin na imbes na uh, following in the footsteps of Christ, ang form, uh, sorry, imbes na following in the footsteps of Jesus, ang formulation ng topic natin ay in the footsteps of Christ. Siguro may tatanong ninyo, what is the difference, Bishop? Jesus, well, is the name. Christ is the title which we give Him by way of confession of faith. Alam ko ho, lahat naman tayo nasanay na natawagin siyang Jesus Christ. Christ. Nakala mo family name niya yung Christ. No, no. His real name is Jesus. Taga Nazareth siya. But he's given the title Christ. Na ang ibig sabihin, Messiah, Savior, or Redeemer. Literally, ang ibig sabihin ho ng Christ, the Anointed One. Galing po yun doon sa Greek word Christos, na translation from the Hebrew word na Mashiach, yun ang pinagmulan naman ng English word Messiah. During his own earthly lifetime, maraming sumunod kay Jesus, pero hindi naman lahat ay kumilala sa kanyang sa kanya bilang Kristo. That's why I make a distinction between the name Jesus and the title Christ. Merong tumawag na Kristo sa kanya, pero hindi naman ayon sa pagkakaunawa ni Jesus sa ibig sabihin ng Kristo. Sa mga Jewish people ho kasi, ang Mesaya o ang Kristo ay ang hinirang ng Diyos na mamuno sa bayang Israel. And the common understanding sa Mesaya ay isang political leader o isang hari na hinihintay nilang magpalaya sa mga Jewish people mula sa Roman Empire na noon ay sumasakop sa kanila. Kaya ho, political ang meaning ng salitang Kristo sa maraming mga Jewish people. King of the Jews. Yeah, yun ho ang presupposition nila tungkol sa word Messiah o Kristo. At delikado ito dahil noong sakupin sila ng Roman Empire ay uh, itinuturing na subersibo ang sino mang kumilala ng ibang hari maliban sa Roman Emperor. At ang parusa sa mga uh, tinatawag na you know, uh, hari ay uh, kamatayan, pagpapako sa krus. Kaya nga ho, yun ang isinulat na accusation kay Jesus eh, nung bitayin siya sa krus. Tatandaan niyo ano bang nasa ibabaw ng ulo ni Jesus sa krus? Diba? Inri? Inri. Yung iba, biro nila, ang ibig sabihin daw nun ay Ilocos Norte Region 1. Hindi po, hindi po. Ang Inri ay acronym para sa Latin. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Salitang Latin, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Or, Jesus of Nazareth who claimed to be King of the Jews. At yun ay krimen para sa Roman Empire. Kahit si Jesus, uh, binawalan naman niya talaga ang mga disciples niya. Natawagin siyang Kristo. You remember si St. Peter, nung minsan tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Who do you say that I am? Tapos sinabi ni Peter, You are the Christ. At uh, sabi ni Jesus, Tumahimik ka. Huwag niyo sasabihin kahit kanino. Napagalitan tuloy siya. You know? At kahit mukhang si Peter, hindi niya lubos na iintindihan anong ibig sabihin ng ibigay yung title na yun na Christ kay Jesus. Ang kakambal na title ng Kristo ay Son of God or anak ng Diyos na delikado naman para sa mga Jewish authorities. Hindi nga delikado sa mga Romans pero delikado naman sa Jewish authorities dahil pwede siyang akusahan ng blasphemy, kalapastanganan sa Diyos. Imagine mo, tatawagin mo sarili mo na Son of God kasi para sa Jewish people, wala namang anak ang Diyos. Pag ina-apply nila ang title Son of God, ina-apply nila yon sa buong bayang Israel and they're applying it only in a metaphorical way. 
ang Mesaya bilang inampon na anak ng Diyos. No? Kapag inapply yon doon sa king, no? the, the Jewish king, ay metaphorical pa rin siya. Someone who is sort of recognized as an adopted son of God. Si Jesus mismo, wala siyang ginamit na title patungkol sa sarili niya, kundi yung son of man. Hindi niya ginamit yung title Kristo, hindi niya ginamit yung title na son of God, kundi ang mas madalas niyang turing sa sarili niya ay anak ng tao, the son of man. Okay, let's now go to part one. Ang yapak bilang simbolo ng pagtahak sa landas ni Kristo o ang daan ni Kristo, the way of Christ. Alam niyo po, uh, nice kong ipasok dito yung panawagan ni Pope Francis na synodality. Ewan ko kung napag-usapan na ninyo sa inyong community dahil ito po ay assignment po nating lahat. Lahat ng mga parokya, diocese sa buong mundo. At ang background ay ang landas kay St. John the Baptist at Prophet Isaiah na siyang pag-uusapan natin a bit later. Ano po? Okay, ngayon ready na tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng sumunod sa yapak ni Kristo? What does it mean to follow in the footsteps of Christ? Well, as I said, napapanahon ang topic na ito dahil nataon siya sa isang global event na mangyayari bukas na mismo, October 10, at sa susunod na linggo, October 17. Ito yung ilulunsad ni Pope Francis na Synod on Synodality sa October 10 sa Vatican City at ilulunsad din ng sabayan ng lahat ng mga bishops sa lahat ng mga local churches or dioceses all over the world at yun naman ay the following Sunday, October 17. Ganito ho yun. Tumawag si Pope Francis ng isang two-year preparation para sa General Assembly of the Synod of Bishops na gaganapin pa sa October 2023. Pero ito, for the first time, gusto niyang ma-involve sa preparation ng lahat ng mga uh, local churches around the world. As in, lahat ng mga communities. Kasama ho kayo, lahat ng Catholic schools, lahat ng renewal movements, lahat ng mga parish communities sa bawat diocese sa buong mundo. At ang topic ay yung binanggit ko na kanina, synodality, na ang literal meaning po ay walking together on the way of Christ. Swak na swak sa topic ninyo. No? Walking together on the way of Christ. Pakikilakbay sa landas ni Kristo. That's basically the same as pagtahak sa mga yapak ni Kristo. Well, yan ang eksaktong katumbas ng napili ninyong topic. Kaya napaka-relevant ng topic na inasign ninyo sa akin. Okay. Alam niyo ba na followers of the way ang tawag sa mga sinaunang Kristiyano. And Christianity was simply called ang landas, the way. Ang tawag sa atin mga alagad ng landas. Sa Acts of the Apostles, chapter 9, verse 2, mababasa natin ito. Ganito ang sinasabi. Well, Paul, you remember Paul used to be a persecutor of the church before he became a propagator of the Christian faith. Nagkaroon siya ng conversion experience on the way to Damascus. Doon sa beginning ng conversion story ni St. Paul sa Acts chapter 9, Paul daw asked the high priest of Jerusalem for letters of authorization. Letters to the synagogues in Damascus. So that if he should find any men or women who belong to the way, he might bring them back to Jerusalem in chains. Ang sino man daw na kanyang ma, uh, maaresto bilang alagad ng landas ay ibabalik sa Jerusalem ng nakatanikala. Sa tingin ko, hindi lang ito kay Jesus ng galing. Actually, nagsimula na ito kahit kay St. John the Baptist pa. You remember, sabi ni St. Luke, magpinsan daw si St. John the Baptist at saka si Jesus. At si St. John the Baptist, 
He prepared the way for Jesus. No? Siya ang nagpakilala kay Jesus as the Lamb of God, ayon kay St. John. No? Sa opening chapters ng mga Ebanghelyo, naririnig po natin na bago ipinakilala ni John the Baptist si Jesus, nangangaral siya sa disyerto at nagbibinyag at ang kanyang message sa mga Israelita ay Prepare ye the way of the Lord. Ihanda ninyo ang landas ng Panginoon. Ihanda daw ang daan. Sabi ni St. Luke, hiniram daw niya ito kay Prophet Isaiah. At mababasa natin ito in Luke chapter 3, verse 4. As it is written in the book of, uh, sorry, as it is written in the book of the words of the Prophet Isaiah, a voice of a voice of one crying out in the desert, Prepare the way of the Lord. Make straight His paths. Yun ang general call. Prepare the way of the Lord. Ihanda ang landas ng Panginoon. Kay Isaiah galing ito. Isaiah chapter 40 verses 3 to 5. At apat na paraan ng paghahanda sa landas ng Panginoon. Number one, Every valley shall be filled. Bawat hukay, tatambakan. Number two, every mountain and hill shall be made low. Bawat bundok ay ibababa, papatagin. Number three, the crooked roads shall be made straight. Tagalog, bawat liko, likong daan ay itutuwid. And pang-apat, the rough ways shall be made smooth. Bawat landas na magaspang ay titinuhin. You see, Apat na sagisag, four symbols ng paghahanda sa daan ng Panginoon. Ang tawag ko dito ay yung ang daan ng una, pagpupuno. Di ba? Pagpupuno. Sa Tagalog, ang pagpupuno ay pagpapatawad din. No? Pangalawa, pagpapakumbaba. Every mountain shall be made low. Pagpapakumbaba. At number three, Yung likong landas ituwid, ang landas ng pagtutuwid. And number four, ang landas ng pagpipino, ng kagaspangan. Alam niyo, tayo daw mga Pilipino, itinawag na Pilipino dahil tayo piling-pili at pinong-pino. Totoo ba yan? <laughs> Ewan ko lang, no? Sana. Sana. Dahil hindi naman ugaling Pilipino maging magaspang. So, itong apat na values na ito, these are representative of the, the way of Jesus as prepared by John the Baptist. Okay, ituloy natin. So, marami na tayong makukuha ng mga aral dito pa lang tungkol sa pagsunod sa landas ni Kristo. Una, matutong magpatawad. Pangalawa, matutong magpakumbaba. Pangatlo, gumawa ng matuwid at huwag liko. At pang-apat ay pag-ugali naman tayong pino at hindi magaspa. Now we go to the second part. Aking part 2 ay seven statements. Pitong mga pangungusap defining the way of Christ. Let me begin with statement number 1. The way of Christ is the way to the Father. Ang landas kay ni Cristo ay landas patungo sa Ama. The way of filiation o ang landas ng pagiging Anak. Anak ng Ama. Anak ng Diyos. Alam niyo po yung the source of our dignity according to the book of Genesis is the fact that God created us to be His image and likeness. Napakasagrado ng tao. Maraming nilikha ang Diyos pero ang tao lang ang sinasabi ng book of Genesis na napaka-espesyal because God created us in God's image and likeness. Yun nga lang, dito rin tayo nagpalinlang kay Satanas, ang tukso na makitulad sa Diyos o magdiyos josan sa pamamagitan ng paghahangad ng kapangyarihan, kayamanan, katanyagan. Hanggang ngayon, marami pa rin mga taong nahuhumaling sa ganyan. Akala kasi ng tao ay Diyos na siya kapag mayroon siyang kayamanan, katanyagan, at kapangyarihan. At di ba kung kailan tayo nag-aambisyon na makitulad sa Diyos? 
mas lalo tayong napapalayo sa itsura ng Diyos. Yun ang nagpapapangit sa atin. Ngayon, si Kristo ang daan. He is the way. Siya ang daan sa tamang pakikitulad sa Diyos. Kaya nga, di ba, uh, I think it was in John chapter 14 na uh, uh, itinanong ng isang alagad, Lord, we do not know the way. How can we know, how can we, how can we know the way? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So si Kristo ang landas. Siya ang daan upang makilala ang Diyos bilang ama natin. Kaya tinuruan niya tayong magdasal ng isang panalangin lamang, ama namin. Tinuturuan niya, pinupukaw niya sa ating kalooban ng damdamin ng anak upang ang Diyos ay makilala natin, hindi lang bilang isang makapangyarihang uh, tagapaglikha, kundi bilang ating ama. Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. At kikilalanin niya tayo bilang mga anak niya sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa bugtong na anak ng Diyos. Kasi ang tunay na anak, si Kristo lamang. Hindi tayo pwedeng maging anak ng Diyos nang hiwalay kay Kristo. Okay, ikalawang pangungusap, statement number two. The way of Christ is the way of reconciliation, ang daan ng pakikipagkasundo. Hindi naman nilikha ng Diyos ang daigdig upang mahiwalay sa langit. Nilikha ng Diyos ang tao upang makipamuhay, kapiling ang Diyos. Yun ang description ng Book of Genesis na noong una, bago nagkasala ang tao, ang tao naglalakad sa hardin ng kasama ang Diyos. Nawalay lang tayo sa ating manilikha nung tayo'y nagkasala. Ang pagkakasala ay siyang naghihiwalay sa tao sa kanyang tagapaglikha. Nahulog kasi ang tao sa tukso na makitulad sa Diyos. Hanggang ngayon, ito pa rin ang dahilan, ito pa rin ang ikinahuhulog ng marami sa atin. Sa totoo lang, wala naman masama na makitulad sa Diyos dahil nilikha naman talaga tayo. Nakatulad ng Diyos, di ba? Nilikha naman talaga tayo in the image and likeness of God. Yun nga lang, nililin lang tayo ni Satanas. Tinuturuan niya tayo makitulad sa Diyos sa maling paraan. At ano yung maling paraan na yun? Pagdidiyos Diyosan. Akala natin sino na tayo kapag tayo makapangyarihan. Well, ang misyon ni Kristo ay to reconnect what has been disconnected. Let me repeat that. The mission of Christ is to reconnect what has been disconnected. We cannot remain alive if we disconnect from the source of life. And the source of life is God. Sa Colossians chapter 1, verses 15 to 20, mababasa ito. Sabi ni St. Paul, Si Kristo daw, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ang sabi pa niya sa verse 17, In Him, all things hold together. All things hold together. Bakit? Kasi, di ba si Kristo, Diyos na totoo at taong totoo, pero one person lang? So, siya ngayon ang ating connection, permanent link to God. In Him, all things hold together. Sa Kanya, nananatili ang pagkakabuklod ng Diyos at sangkatauhan ng langit at lupa. At sa verse 20, ang sabi pa niya, All things are reconciled through Him and for Him, making peace by the blood of His cross, whether those on earth or those in heaven. Ang langit at lupa ay muling may pagkakasundo dahil kay Kristo. He is our reconciliation with God and God's reconciliation with us. May background ho ito sa Bible. I suggest basahin ninyo sa book of Genesis chapter 28, The Dream of Jacob. Di ba mayroong ganyang kwento sa Bible na minsan daw nakatulog si Jacob and in his dream, ang kanyang nakitang pangitain ay isang habdan, a stairway, to heaven. Well, yung palang pagbasang niyon ay a revelation to Jacob about his mission when he becomes Israel or the covenant people. He saw a ladder 
or a stairway connecting heaven and earth. And he saw angels ascending and descending. And this dream now is fulfilled through the Son of God who becomes the Son of Man. Basahin naman yun doon sa story ni John chapter 1, the call of Nathaniel. Hindi ba? Nung uh, sabihin ni Jesus, wow, yeah, this is the true Israelite. Uh, walang pagkukunwari sa kanya. And Nathaniel said, how do you know me? Ang sabi ni Jesus, before Philip called you, I saw you under the fig tree. Tapos biglang sinabi niya, oh, master, ang sabi niya, you are the son of God, you are the king of Israel. And remember, sabi ni Jesus, ah, ganun, naniwala ka na, just because I told you, I saw you under a fig tree, oh, you will see greater things than this. You will see the heavens open. And, sabi niya, you will see the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Imbes na sabihin, ascending and descending on the stairway, ascending and descending on the Son of Man. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos na naging anak ng tao, siyang tulay. He is the bridge. That's the good news. Wala tayong ibang tulay sa Diyos kundi si Christ. Now we move to statement number three. Ang ikatlong pangungusap. The way of Christ is the way of the cross. The way of Christ is the way of the cross. Alam ko, yung cross, it's a very morbid symbol for many people because it was really an instrument of torture, punishment, execution, but not for us Christians. Kung Kristiyano ka, you should be proud of your cross. Kaya nga, isinusuot natin ang ating cross, di ba? Because the cross of Christ is a symbol of love. For us Christians, the cross never symbolizes suffering. It symbolizes love. At may dalawang linya sa cross, yung vertical at saka yung horizontal. No? They are symbolic of the so-called two loves. Yung vertical, the love of God. Yung horizontal, the love of neighbor as oneself. At ito yung summary ni Jesus nung Ten Commandments. If you remember, yung sampung utos, ginawa na lang niyang dalawa. I must love the Lord, my God, with all my heart, with all my soul, with all my strength, and I must love my neighbor as myself. Galing naman ni Jesus, no? pinadali niya para sa atin. Pero sa totoo lang, kahit yung dalawa, sinamarize pa rin niya into only one love. And you read that in John chapter 15, ang sabi niya, My commandment to you is only this, that you love one another as I have loved you. And so, the way of Christ is the way of unconditional love. The love that is ready to lay down one's life for the beloved. Our only model for loving is the love of Christ for us. We must learn to love with the love of Christ. Ang maging Kristiyano ay ang matutong magbahal, kagaya ng pag-ibig ni Kristo para sa atin. And now the statement number four. The way of Christ is the way of kenosis. Sorry ho, Greek word yon. na ang ibig sabihin a total emptying of the self. Ang isang lubos na paghubad ng sarili or pagbubuhos ng sarili. Ang maging kristyano ay ang mamatay sa sarili upang wala nang ibang mabuhay sa atin kundi si Kristo. Ang maging kristyano ay ang sabihin natin, ang buhay ko hindi na akin eh. Ito'y kay Kristo na nabubuhay sa akin. I am only a part of Christ. I am only a part of the body of Christ. But that will happen only if I learn to empty myself so that I am filled with the Holy Spirit and I can live and move and have my being in Christ. Alam niyo po, galing yan sa Galatians chapter 2. Remember where St. Paul says, I live, no, not I, it is Christ who lives in me. I live by faith in the Son of God who loved me and has given up His life for me. Ang problema po eh, we tend to be so full of ourselves. Sa maraming tao, 
The real problem is always the ego. Ito po ang weakness ng tao. Ang kahinaan natin na alam na alam paglaruan at samantalahin ni Satanas. For our biblical basis for this, I would recommend na minsan basahin po ninyo Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Let me just highlight a few verses from this beautiful uh, poem in the in the letter of St. Paul to the Philippians. Ang sabi ni St. Paul, I urge you, dear brothers and sisters, complete my joy by being of the same mind as Christ, with the same love as Christ, united in heart with Christ, thinking one thing as Christ. And then in verse 3, sabi niya, do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourself. Kung masyadong mataas ang pagtingin natin sa ating sarili, baka hindi pa tayo kristyano. To be a Christian is always to, to regard others as more important than ourselves. And in verse 5, sabi niya, have the same attitude. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. Who, and then, tuloy-tuloy na yung kanyang kenosis him. Verse 7, sabi niya, uh, Though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped, but rather emptied himself. Taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. You see, ang punto dito, the more there is of our ego, the less there will be of Jesus Christ. Now we move to statement number five. The way of Christ is the way of servant leadership in the world. And take note, no servant leadership is for all of us because we are called to exercise roles of leadership in society and in the world. Pero we must understand what leadership is about. Not in the sense of lording it over. Paghahari-harian. Dito sa daigdig, ang maging leader, maging bossing, parang tapak-tapakan mo yung nasa ibaba, no? But remember, sinabi niya ito doon sa dalawang magkapatid na alagad, James and John, the sons of Zebedee. Itong dalawang kabataan na ito, they were the youngest among the disciples of Jesus. Ako sa tingin ko, mga, siguro si James nasa mga 20 lang siya at si John ay mga 18 years old, no? And, uh, they wanted to be seated one at the right hand and the one at the left of Jesus, you know. And napagsabihan sila tuloy ni Jesus. Ang sabi niya, you know what? You know what? Huwag kayong gagaya dun sa mga authorities among the Gentiles. They lord it over them. It shall not be so among you. In order to lead, we must learn to serve. In order to be first, we have to be last. So, to follow the way of Christ is to be like the Son of Man. Ito yung summary ni Jesus. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for the many. And now, yung ikaanim na pangungusap, statement number six. The way of Christ is the way of childlikeness. Ang landas ni Kristo ay landas ng pagiging bata. And let me quote Matthew chapter 11, verse 25 for this. You remember where Jesus said, I thank you, Father, because you have hidden these things from the clever and the learned, but you revealed it to the nearest children. Ipinahayag mo ito, ibinunyag mo ito, pinaalam mo ito, pinakilala mo sa mga musmos. Ang kamusmusan is uh, our image of the child of the kingdom of God. And there are more uh, other passages, you know. So, second passage, Mark, Mark chapter 10, verse 14. And uh, ang context po nito, eh, yung mga alagad, binabawalan ba naman nila yung mga bata na lumapit kay Jesus? Eh, gusto lang naman nilang magpabless kay Jesus. Pati yung mga nanay nila, binabawalan. But, napagsabihan ni Jesus yung mga alagad niya. Ang sabi niya, Let the children come to me. Do not prevent them because the kingdom of God belongs 
to such as this. Ang kaharian daw ng Diyos ay para sa mga bata. Kaya pag nawala ang ating kamusmusan, baka hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Another text is Matthew chapter 18 verse 3. Sinabi talagang diretsyo ng Panginoon, Unless you turn and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Kung hindi kayo maging katulad, maging musmos na katulad ng mga bata, hindi kayo mapapasok sa kaharian ng Diyos. Finally, statement number seven. The way of Christ is the way of redemption. Ang landas ni Kristo ay landas ng pagtubos. Bakit? Ano ba ang pagkakaiba ng pagliligtas at pagtubos? I'm going to explain, pero may context to ito eh. Our context is this. The way of Christ is also the way of mercy and compassion. Before you can understand redemption, you have to understand the way of mercy and compassion. Ang idea of salvation, nasa ibang mga religion naman yan eh. Pero, alam ko ninyo, even the Muslims, you know, they talk about salvation. When other religions talk about salvation, almost always, they presuppose salvation as exclusively for the good, for the righteous, the deserving. Walang ibang maliligtas, kundi ang mga mabubuti, ang matuwid, at yung karapat-dapat. Niba Taken for granted yon. It is always, it is always, uh, uh, you know, accompanied by the concept of damnation. Kung merong salvation of the righteous, merong damnation for the sinners, the wicked, the undeserving. So, laging ganyan. In most religions, it's a universal concept of salvation. Salvation for the righteous, damnation for the sinners and the uh, uh, undeserving. But, well, this is what is most revolutionary about our Christian faith. Jesus kept explaining to his disciples while they were walking on the way to Jerusalem that the Son of Man must suffer for the salvation of sinners. Kaya nga, hinarangan siya ni Peter eh. Parang, Ang punto ni Peter, ayaw ko namang mangyari sa iyo yun. Ang sabi niya, bakit ka papatayin para lang iligtas ang makasalanan? Kung makasalanan sila, eh, hindi sila dapat iligtas. Kung parusahan sila, magdusa sila. But you know, that was the point of Jesus. At the Last Supper nga, when Jesus took the chalice, He gave thanks to the Father and then He said to His disciples, this chalice is the cup of the new covenant in my blood that is poured out for you and for many so that sins might be forgiven upang mapatawad ang mga makasalanan. Ibig sabihin, ng Eucharistia ay hindi para sa mga banal at matuwid kundi para sa mga makasalanan. After all, di ba? Yun ang sabi ni Jesus, I did not come for the righteous but to call the righteous but the sinners. It is not it is the sick who need a doctor and not those who are well. Meaning to say, ang misyon ni Kristo ay ang iligtas ang sangkatauhan, hindi yung parusahan tayo. The mission of Jesus is not to condemn. Alam ko maraming maraming sa atin, takot na takot sa Diyos. Parating sinasabi, eh, makasalanan na kong tao, baka pagdating ko ng langit, eh, hindi ako pagbuksan. Baka itapon niya ako sa dagat-dagat ang apoy sa impyerno. Oh my God, I don't know where we got that. Kaya nga ho, ang pangalan ni, niya, ni Jesus ay Yeshua. And did you know that in Hebrew, ang ibig sabihin ng Yeshua, Yahweh saves. Meaning, it is never the mission of God to condemn. Ang mission ng Diyos ay laging Magligtas. Paano? John 3.16, favorite of many of our evangelical and Pentecostal brothers and sisters. Diba? John 3.16, For God so loved the world, He gave us His only Son, so that all who believe might not perish, but might have eternal life. Sayang nga lang, tinatapos nila kagad sa verse 16. Eh, may kasunod pa siya. Verse 17, At doon, nasusulat, God did not send His Son to the world to condemn the world, but rather 
to save the world. Hindi sinugo ng Diyos ang anak niya sa mundo upang tayo'y parusahan. It's not the business of the Son of God to condemn, but to save. That's the way of Christ. It is the way of mercy. And so, Jesus teaches us, be merciful ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Just as the Father in heaven is merciful. Yun ho ang summary niya, uh, ang summary niya doon sa sermon. Uh, well, in the Gospel of Luke, it's Sermon on the Plain. Sa Gospel of Matthew, it's the Sermon on the Mount. Kay Matthew, ang summary niya, eh, be perfect, just as your Heavenly Father is perfect. But did you know? Doon sa parallel kay St. Luke, hindi siya ganun. Be merciful, just as the Father is merciful. Do not judge. Do not condemn. If you are going to give, give generously yung siksikliglig at umaapaw. Learn to love. Sana wag lang yung mahalin natin yun lang, kaibig-ibig. You know, we're not yet Christians if we only know how to love those who love us, ang sabi ni Jesus. We only begin to be Christian if we can learn to love even our enemies. To do good even to those who hate us. To pray even for those who persecute us. In short, never to return evil for evil. There you are. Yun po ang ating pangpito at panghuling pangungusap. And now, a little bit of conclusion. Brothers and sisters, I wish to end by preparing you for the topics for the next two more days of your retreat. Namely, how discipleship or following in the footsteps of Christ o ang pag, pagtahak sa landas o yapak ni Kristo Itong pagiging alagad, hindi pa siya kumpleto until we learn to participate in the mission of Christ. Well, wala na po akong oras. I will not be able to develop that for you. I leave that for the other facilitators of this retreat. In short, the good news is, well, the way of Christ is a gift that we receive. And... If you want it to remain as a gift, it must also be shared as a gift to others because we have been gifted to give. We are blessed, okay, and we all ask for blessings from God. But did you know, kung ibig nyo talagang ma-bless ng Panginoon, huwag nyo kalilimutan yung kasunod. You must become a blessing to others. Because God will bless you only so that you can be a blessing to other people. You can be a blessing to the world. Mga kapatid, lalong-lalo na kayong mga overseas Filipino workers, I know, hindi naman po ninyo mission ang mag-convert ng mga Muslim sa pagiging Kristiyano. You know? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng mag-evangelize. Mag-evangelize is to share our blessing. And that blessing is the love of God. Hindi pa tayo tunay na Kristiyano kung ang alam lang nating mahalin ay ang kapwa Kristiyano o kapwa Katoliko natin. You are there to share the love of God. To be a gift. To be a blessing to the world ng hindi nagtatanong anong kulay, anong lahi, anong reliyon ng tao. To regard them also as your brothers and sisters. To regard them also as sons and daughters of God. Kaya, mga kapatid, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting walita. Ito po si Bishop Ambo David, Bishop of the Diocese of Caloacan. Maraming salamat.